¿Cómo era el mundo antes del diluvio? Mira lo que dice la Biblia. El mundo anterior al diluvio bíblico, también conocido como el antediluviano, es un periodo ampliamente debatido y especulado dentro de la teología cristiana. Este periodo abarca desde la creación del mundo hasta el cataclismo del diluvio, como se describe en los primeros capítulos del libro del Génesis. La Biblia comienza con la narración de la creación del mundo en Génesis 1 y 2. Dios creó el universo, la tierra y todas las formas de vida en seis días y descansó en el séptimo. La creación del hombre y la mujer, Adán y Eva, marca un momento crucial, ya que fueron hechos a imagen de Dios. Génesis 1.27 Dios les dio el jardín del Edén como su hogar, donde podían vivir en armonía con la naturaleza y con Dios. Sin embargo, esta armonía se rompió con la caída del hombre. Génesis 3 describe cómo la serpiente, personificación de Satanás, engañó a Eva para que comiera el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán también participó en este acto de desobediencia. Como resultado, el pecado entró en el mundo y Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Génesis 3.23-24 esta caída tuvo profundas consecuencias, no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad, ya que el pecado y la muerte llegaron a dominar la experiencia humana. Romanos 5.12 La corrupción de la humanidad Después de la caída, la Biblia narra la progresiva corrupción de la humanidad. Génesis 4 cuenta la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Caín... Impulsado por la envidia, mató a su hermano Abel y, como castigo, fue maldecido por Dios y condenado a vagar por el mundo. Este evento no solo demuestra el comienzo de la violencia humana, sino que también muestra la creciente alienación entre la humanidad y Dios. A medida que crecía la población humana, también crecía su corrupción. En Génesis 6, 5 está escrito, Y vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda idea de los pensamientos de su corazón era siempre solo el mal. La violencia y la depravación se convirtieron en características predominantes de la sociedad antediluviana. Longevidad humana antes del diluvio, la Biblia menciona que los seres humanos vivieron durante periodos extremadamente largos antes del diluvio. Personajes como Matusalén, que vivió 969 años, Génesis 5.27, y Noé, que vivió 950 años, Génesis 9.29, son ejemplos notables de esta extraordinaria longevidad. La cuestión de por qué los humanos vivieron tanto tiempo antes del diluvio es un tema de interés tanto teológico como científico. La longevidad de los patriarcas antediluvianos a menudo se interpreta dentro de un contexto teológico. Algunos eruditos bíblicos sugieren que la extrema longevidad antes del diluvio refleja la intención inicial de Dios de que la humanidad viviera en un estado de salud y vitalidad. Sin embargo, después de la caída, la degradación progresiva del medio ambiente y la genética humana, exacerbada por el aumento del pecado y la maldad, habría llevado a una disminución de la longevidad. En Génesis 6.3 Dios declara, Entonces dijo el Señor, Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque también él es carne, pero sus días serán 120 años. Algunos interpretan este pasaje como una reducción gradual de la longevidad humana debido al pecado y la corrupción generalizados de la época. Desde un punto de vista científico, no existe evidencia empírica directa que explique la extrema longevidad mencionada en la Biblia. Sin embargo, existen algunas hipótesis que intentan ofrecer una comprensión plausible. 
Algunos teóricos proponen que el ambiente, antes de la inundación, posiblemente con una atmósfera más rica en oxígeno y niveles más bajos de radiación ultravioleta, lo que podría haber contribuido a una mejor salud y una vida más larga. A menudo se plantean dos hipótesis. Genética. La genética antediluviana puede haber sido menos propensa a mutaciones y enfermedades que afectan la longevidad. Con el tiempo, la acumulación de mutaciones genéticas nocivas y el deterioro de la genética humana podrían haber reducido la esperanza de vida, dieta y estilo de vida. Se especula que la dieta y el estilo de vida de los primeros humanos, descritos como agricultores y pastores, podrían haber influido positivamente en la salud y la longevidad. Una dieta más natural y la ausencia de contaminantes industriales podrían haber contribuido a una vida más larga. Un ejemplo de gran longevidad es Matusalén. Es conocido como el hombre más viejo de la Biblia, ya que vivió 969 años. Era el abuelo de Noé y murió en el año del diluvio, que algunos ven como un símbolo de la misericordia y el juicio de Dios. Dinosaurios en el mundo antediluviano. Una teoría controvertida. La teoría de que los dinosaurios coexistieron con los humanos en el mundo antediluviano es un tema de intenso debate tanto dentro de la comunidad científica como entre los eruditos bíblicos. Esta hipótesis se basa en la interpretación literal de ciertos textos bíblicos y algunas evidencias arqueológicas y fósiles. Exploremos esta teoría y sus implicaciones. Algunos creacionistas sostienen que los dinosaurios fueron creados por Dios durante los seis días de la creación, como se describe en Génesis 1. Argumentan que los dinosaurios vivieron junto a los humanos antes del diluvio y que las referencias a criaturas gigantes como Behemoth y Leviatán en Job 40, 15, 24 y Job 41 son descripciones de dinosaurios. Behimoth, descrito como una criatura poderosa con una cola como un cedro y huesos como tubos de bronce, Job 40, 17, 18. Algunos creacionistas creen que esta descripción puede corresponder a un gran dinosaurio herbívoro como el Brachiosaurus. Leviatán, una aterradora criatura marina descrita en Job 41 que muchos asocian con un dinosaurio acuático o un reptil marino prehistórico. Evidencia científica. La teoría de que los dinosaurios vivieron en el período antediluviano también encuentra apoyo en ciertos descubrimientos científicos y arqueológicos. Fósiles y huellas. Existen informes controvertidos sobre huellas humanas fosilizadas encontradas junto con huellas de dinosaurios en varias partes del mundo, como el río Paluxi en Texas. Aunque muchos paleontólogos cuestionan la autenticidad de estas huellas, los defensores del creacionismo las citan a menudo. Tejidos blandos en fósiles el descubrimiento de tejidos blandos, células sanguíneas y proteínas en fósiles de dinosaurios, como el encontrado por Mary Schwatzer en 2005, se ha utilizado para argumentar que estos fósiles no tienen millones de años, sino miles de años. Antiguo, lo que podría ser compatible con la narración bíblica del diluvio. Si los dinosaurios vivieran en el mundo antediluviano, esto tendría varias implicaciones importantes. Reforzaría una lectura literal y juvenil de la Tierra, desafiando las teorías científicas predominantes que fechan la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Redefinición de periodos históricos requeriría una reevaluación de los métodos de datación y la cronología convencional de la historia de la Tierra. Coexistencia con humanos Plantearía preguntas sobre la interacción entre humanos y dinosaurios Incluida cómo estas grandes criaturas fueron vistas y tratadas por las primeras civilizaciones humanas 
los gigantes y los hijos de Dios. En Génesis 6, 1, 4, se menciona un aspecto intrigante del período antediluviano. Estos versículos hablan de los hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres como esposas, lo que resultó en el nacimiento de gigantes conocidos como los Nefilim. Se debate la identidad de estos hijos de Dios con interpretaciones que varían entre ángeles caídos y descendientes de Set, el hijo de Adán que permaneció fiel a Dios. Independientemente de la interpretación, la presencia de los Nefilim y la interacción de los hijos de Dios con las hijas de los hombres son indicativos de una corrupción aún más profunda y sobrenatural de la humanidad. Esta mezcla entre lo celestial y lo terrenal pudo haber contribuido al aumento de la violencia y el mal que condujeron al juicio divino. La paciencia de Dios y el diluvio, a pesar de la creciente maldad, Dios demostró paciencia y gran paciencia. En Génesis 6.3 Dios declara, «Entonces dijo el Señor, «Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque también él es carne, pero sus días serán 120 años». Este período de 120 años se interpreta como un tiempo de gracia, durante el cual Noé, un hombre justo y recto, Génesis 6, 9, fue llamado a construir el arca y predicar el arrepentimiento. Noé es descrito como un heraldo de justicia, en 2 Pedro 2.5, lo que indica que no solo construyó el arca, sino que también advirtió a su generación del inminente juicio divino. Sin embargo, la humanidad continuó en su corrupción, ignorando las advertencias de Noé. La construcción del arca fue una empresa monumental, instruida directamente por Dios. El arca tenía dimensiones específicas, 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Estaba hecho de madera de ciprés y sellado con betún por dentro y por fuera. El arca tenía tres pisos y compartimentos para albergar a Noé, su familia y parejas de todas las especies de animales. El simbolismo del arca es profundo. Representa la provisión de Dios para la salvación en medio del juicio. Así como el arca fue el medio de salvación para Noé y su familia, Jesucristo es el medio de salvación para la humanidad, ofreciendo refugio del juicio divino a través de su obra redentora en la cruz. Después de la construcción del arca, llegó el diluvio, según lo prometido. En Génesis 7, 11, 12, está registrado, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en aquel mismo día, se abrieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las ventanas de los cielos, y llovió sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. El diluvio fue un evento catastrófico que cubrió toda la tierra, destruyendo toda la vida fuera del arca. El diluvio duró cuarenta días y cuarenta noches, y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante ciento cincuenta días. Noé, su familia y los animales permanecieron en el arca hasta que las aguas retrocedieron y la tierra se secó. El posdiluvio y el pacto de Dios. Después del diluvio, Noé y su familia abandonaron el arca y Dios hizo un pacto con ellos. En Génesis 9.11 Dios prometió, «Y establezco mi pacto con vosotros, que ya no será destruida toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». La señal de este pacto fue el arco iris, un recordatorio visible de la promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con un diluvio. A Noé y su familia se les encargó repoblar la tierra, y Dios renovó el mandato dado a Adán de crecer y multiplicarse, llenar la tierra. Génesis 9.1 Sin embargo, la humanidad continuaría luchando con el pecado, 
como lo demostró el incidente de la embriaguez de Noé y la maldición de Canaán. Génesis 9, 20, 27. El juicio final. Jesús hizo referencia al mundo antes del diluvio en sus mensajes sobre el fin de los tiempos y el juicio venidero. En particular, mencionó este periodo para ilustrar la imprevisibilidad y la inminencia de su regreso. El pasaje principal donde Jesús habla sobre el periodo antediluviano es en Mateo 24, 37, 39, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, porque en los días anteriores al diluvio, el pueblo vivía comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que entró Noé, el arca, y no supieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús usa la historia del diluvio no solo como una advertencia sobre un juicio futuro, sino también como un llamado a la vigilancia espiritual. Destaca la importancia de estar siempre preparados, vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios y estar atentos a los signos de los tiempos. Esta preparación implica una vida de fe, obediencia y disposición para el regreso de Cristo. La mención que Jesús hace del diluvio sirve para vincular la narrativa del Antiguo Testamento con su mensaje sobre el reino de Dios y el juicio final. Al hacer esta conexión, Él reitera la continuidad y coherencia de las Escrituras, mostrando que los eventos pasados tienen relevancia y paralelos con los eventos futuros. Conclusión la narrativa del periodo antediluviano y del diluvio ofrece varias lecciones teológicas. Primero, enfatiza la santidad y la justicia de Dios. La extrema corrupción de la humanidad requirió un juicio severo, demostrando que Dios no tolera el pecado indefinidamente. En segundo lugar, resalta la gracia y la misericordia de Dios. A pesar del mal generalizado, Dios proporcionó un camino de salvación para Noé y su familia. El arca es un símbolo de Cristo, que ofrece salvación a todo aquel que cree en Él. Finalmente, el pacto de Dios con Noé, después del diluvio, refleja la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. El arco iris sirve como un recordatorio constante de la misericordia de Dios y su promesa de no volver a destruir la tierra con un diluvio. El mundo antes del diluvio bíblico estaba marcado por una progresiva corrupción moral y espiritual, que culminó en un juicio cataclísmico. La narrativa del Génesis ofrece una visión profunda de la interacción entre la humanidad y Dios, destacando temas del pecado, el juicio, la gracia y la redención. Estudiar este periodo no solo nos ayuda a comprender la historia bíblica, sino que también nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza de Dios y la condición humana. Las palabras de Jesús sobre el mundo antes del diluvio nos recuerdan la necesidad de vigilancia y preparación espiritual. Tal como en los días de Noé, muchos pueden distraerse con actividades mundanas, descuidando las advertencias divinas. Jesús llama a sus seguidores a vivir en constante disposición, esperando su venida con fe y obediencia, conscientes de que el juicio divino es seguro e inminente.